AST ホットニュースです写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします次は我々の写真ニュースですプーチンの破滅的なミスとブリュッセルの反応プーチンは自国を破壊することでまたもや自分を超えたプーチンは他国だけでなく自国を破壊する方法を知っているそして今回彼はまたもや自分を凌駕してしまったロシアはウクライナへのロケット攻撃を続けているが同時に極超音速ミサイルジルコンの製造注文を発表したこのような軍事発注の公表は秘密主義を貫くロシアとしては異例なことであるこのようにこれは世界に向けたメッセージでありそれが記録され解読されているのであるまずはプーチンが世界を恐怖に陥れるワンダーワフの話からジルコンの速度や射程が報告されているミサイルは現代の防空システムで十分に保護された数千キロメートル離れた目標を攻撃するはずであるこれはブリュッセルロンドンベルリンパリなどの首都や国々への直接的な脅威となるヨーロッパへのロケット弾とウクライナの家屋の消失この2つの絵が1つのパズルのように組み合わさってしまったのだヨーロッパの政治家にも子供がいることは周知の事実ですその子供たちがある日学校や大学ではなくサイレンの音のもとでブリュッセルやロンドンの街をパニックになりながら防空壕を求めて走り回るようなことは彼らにはさせたくないのだろう誰もこんなことは望んでいないそして同じ政治家がそのような未来予想図に同意することはないだろうただロシアは膝から立ち上がる時だと考えておりこうしたミサイル攻撃や占領は全てプーチンメドベージェフパトルシェフカディロフプリゴジンらロシア帝国主義の思想家のドクトリンに組み込まれているからであるこれは誰にとっても興味のないことですそしてプーチン体制は破壊されるからだしかしロシアの都市を爆撃するのではなく他の手段でつまりいくつかの地域での組織的な行動でウクライナは新たな軍事支援を受けることになる新しい防空システム無人偵察機その他のハイテクツールウクライナが何をどの程度の規模で受け取るかは近い将来 EU の国防省が決定することになるこの支援は EU 諸国特にドイツチェコ共和国ポーランドで1万5000人のウクライナ人兵士を訓練するという合意事項を強化することになるもちろんウクライナの戦闘経験こそが世界の他の軍隊をリードしているということもできるヨーロッパでこれを主張する人はいませんしかし私たちが話しているのは戦術的訓練戦闘管理法部隊間の相互作用 NATO 標準に準拠したハイテク兵器ナビゲーションガイダンス偵察の使用についてですそしてこれこそがウクライナが大規模な正面攻撃をせずに敵をノックアウトし不当な犠牲を出さないようにするためのものなのです実際ウクライナ軍の技術レベルは大幅に向上しロシア連邦の職業軍人やモビキ動員ロシア人カディロフの TikTok 部隊プリゴジンの囚人集団の急増部隊をより小さな力で撃破することができるのだ第2にヨーロッパは何十年にもわたる政治的平和主義と GDP の 2% を国防の必要性に費やすかどうかという奇妙な論争がもたらした結果を認識するようになったことである彼らは兵器工場がフル稼働するための時間が必要であることを理解している例えばドイツがウクライナに最初の近代化防空システムアイリスティーを引き渡したことを思い出してくださいこのシステムは実に優秀で空中で動くものは全て撃ち落とすことができますこの機種はまだ連邦軍にすら配備されていませんしかし自国のニーズはもちろんのこともう少しシステムを作ってウクライナに譲渡するには時間がかかるこのような背景から EU のジョゼップ・ボレル外交部長がブリュッセルで発表したようにヨーロッパ諸国は2025年までにさらに700億ユーロを防衛ニーズに費やすことにしているのである心情的にはブリュッセルはある時期からウクライナの街となったベルギーの首都のショップで最も人気のある土産物の中に青と黄色に彩られたものがある有名なブリュッセルの少年とウクライナの国旗は国民の需要の目印となっているやはりビジネスは需要に応えるものなのだ夜
行政の建物は国旗の色でライトアップされているウクライナに栄光あれという挨拶はおそらくまだヨーロッパの政治家の公式な挨拶にはなっていないものの非常に人気がありますそしてウクライナの家屋が燃えている写真が再び全世界の人々の目に触れることになったわけです誰もこのことでロシアを許さないし忘れることはないそしてロシアはそれを実感することになる9ヶ月の間プーチンはウクライナで挫折に次ぐ挫折を味わっている NATO のイエンス・ストルテンベルグ事務総長は11月21日 NATO 議会でのブリーフィングでロシアの独裁者プーチンは数日でウクライナを打ち負かすことができると考えていたが9ヶ月の戦争の間に彼は挫折に挫折を重ねたと述べた事務総長によるとプーチンはウクライナ国民の勇気を過小評価しており同様にウクライナの同盟国や NATO 加盟国がモスクワの侵略を撃退するための結束と決意も過小評価している彼は数日のうちにウクライナを打ち負かすことができると考えていたのだとストルテンベルグは述べた9ヶ月後ロシアは挫折に次ぐ挫折に直面し続けているそしてウクライナ人は自国の領土を占領から解放し続けている最近ではケルソンがそうだ同時に軍事的な潜在力と多数の軍隊を保持しているロシアを過小評価しないように警告したストルテンベルグ氏は NATO 諸国は長期的にウクライナを支援する用意があるはずだと指摘し支援には代償が伴うが NATO として支払う代償は大きいしかし NATO の同盟国として支払う代償は金銭で計られるものだと彼は付け加えたしかしウクライナ人は血で計られるる代償を払っているもしプーチンの勝利を許せば私たち全員がもっと高い代償を払わなければならなくなる世界中の権威主義的な政権が武力で欲しいものを手に入れられることを学ぶだろう10月末ストルテンベルグはウクライナが来たるべき冬を戦い抜くために NATO はウクライナへの軍事支援を強化する必要があると述べたそれ以前にストルテンベルグ氏は NATO は在庫のかなりの部分を使い果たしたので武器と弾薬の生産を増強すべきだと述べたロシアザポリジャー原子力発電所への IAEA の立ち入りを制限すると脅す砲撃の後ロシア軍は再びザポリジャー原子力発電所を砲撃したロシア軍がザポリジャー原子力発電所を再び砲撃した後国際原子力機関 IAEA の監視団が同発電所の特定の施設の視察を許されないかもしれないとロシアの通信社タスが11月21日に報じましたモスクワがロシア国営原子力事業者ロスエネルゴアトムの総局長顧問と呼ぶレナトカルチャー氏は接収したウクライナの発電所にいるロシア軍は IAEA 専門家に厳密にその任務の範囲内でアクセスを提供するだろうと述べたもし彼らが原子力安全とは関係のない施設の視察を希望しても拒否されるだろうとカルチャは述べた IAEA によると11月20日の一連の爆発で冷却地のスプリンクラーシステム発電機の一つにつながるケーブル複水タンク原子炉建屋と補助建屋の間の橋が全て損傷した IAEA のラファエル・グロッシ事務局長は今回もまた重大な原子力事故が起きなかったことは幸運だった。次回はそうならないかもしれない。だから、次がないようにするためにあらゆる努力をしなければならない。11月20日、IAEA のオブザーバーは、ロシアが占有しているザポリジャー原子力発電所で10回以上の爆発があったことを報告した。ウクライナの原子力事業者エネルゴアトムは、ロシア軍が11月20日の朝からずっとザポリジャー原子力発電所を砲撃していたと発表したモスクワはこの攻撃についてウクライナのせいにしようとしているエネルゴアトムは損傷したザポリジャー原子力発電所の危機はロシア人が意図的にザポリジャー原子力発電所の原子炉のうち2機をオンラインに戻しウクライナの電力網のために発電を再開するために必要なインフラを無効にしたことを示していると述べましたコンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこの動画を楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。